或许你做梦也不会想到，这个中年发福的男人，曾经在年轻的时候，竟然是拳坛最灵活的防守大师。虽然如今已经风拳退役，但是在漫长的拳击历史中，他始终是独一无二的存在。潇洒飘逸的鬼魅步伐，摧枯拉朽的刺客拳法，你很难想象得到，一个一百六十四公分的小矮子，是如何在拳坛立足，成为羽量级的超级冠军，又是如何打出三十五场不败、三十一次 KO 对手的超狂战绩。有人爱他的技法惊人，就有人恨他的不可一世。但是不管观众如何谈论他，在上个世纪九十年代，他的确在拳坛风靡一时，也是让对手琢磨不透的头疼人物。甚至在他的身上，你可以看到最风骚的闪躲，几乎很少使用曲臂防守，只用灵活的移动和身法就能躲掉对手的所有重拳。纵使当年的拳坛高手如云，也难挡哈梅德的独领风骚。剑持刀狂势纷纭，金将一波谢双肩。东风吹醒英雄梦，笑对青山万重山。今天的这期视频就带你认识这位比阿里还有风骚的天才拳王王子纳西姆哈梅德。如果喜欢这期视频，请不要忘记订阅我们。一九七四年二月，哈梅德出生在英国谢菲尔德，而他的父母都是来自也门。在哈梅德七岁那年，就跟着爱尔兰教练恩格尔开启了自己的拳击生涯。He's been the same now as what he was when he was seven. He used to say to me, "I'm going to make you very, very rich." I says, "That's very nice." He says, "Now I'm going to be the best fighter to come out of Sheffield, come out of Great Britain." He says, "I'm going to be world champion in any way." Brilliant. 与生俱来的自信让他敢于尝试新的风格，也打破了传统拳击的思维。看似谈笑风生，实际上却暗藏杀机。早在业余时期的哈梅德就经常参加欧洲的各种比赛，并拿到了欧洲的业余组冠军。当哈梅德刚刚年满十八岁，就迫不及待地踏入职业拳坛。一九九二年四月，十八岁的哈梅德首次在职业比赛中亮相。从这个时候开始，无比闷骚的豹纹短裤也将伴随哈梅德的整个职业生涯。比赛开始，哈梅德就闪转腾挪，精准出击，甚至还在后仰闪躲的同时，朝着对手丢出一波狂轰乱炸。当首回合还剩一分钟，哈梅德虚晃一枪后，用出了移形换位大法。当对手在回过神时，哈梅德已经出现在他的身后。接着，两记重拳直接撂倒。Right、hand, hand. 当比赛进行了第二回合，哈梅德预判了对手的走位，在逃跑的同时完成了封堵，以及右手拳击斧，轻描淡写的完成了绝杀。Good shot. Body shot. 这场比赛结束之后，哈梅德甚至没有休息，就在两周后再次攻城略地，对上了同样是新人的诺曼。此战，哈梅德鬼魅的移动步伐更是让对手不知该从何下手。就在对手迷茫之时，哈梅德像灵蛇般快速出拳，完成了本场比赛的首次击倒。俗话说：“趁你病，要你命。”对手被后手拳击中之后，哈梅德加快了进攻的节奏，狂风暴雨般的拳头就像是一发发跟踪导弹，对手逃到哪里，哈梅德的拳头就跟到哪里。最终，对手防不胜防，哈梅德一记重拳结束比赛。This is very impressive. And Norman is getting a fearful pasting in this round. And down. That was a bewildering attack. 看哈梅德的比赛，最重要的就是娱乐至上。在击中对手之后，哈梅德就会用骚气的舞步，像一颗海草在拳台随风飘摇。对手既咬牙切齿，又对着家伙无可奈何。无出其右的比赛风格，经常让对手摸不清套路。哈梅德只用了短短两年时间，就带着十一战全胜、十四 KO 对手的成绩，获得了欧洲最轻量级的冠军挑战权。这场比赛刚一开始，哈梅德就发起闪电进攻，干脆利落后手拳连击，把这位欧洲冠军击倒在地。当比赛来到第五回合，对手打出一记前手刺拳，哈梅德在躲过之后快速突进，开启了反击，无比精准的左手直拳也差点把对手打跪在地。虽然哈梅德的凌波微步已经浪到了无人可及的地步，但难免会有马失前蹄的时候。在第六回合快要结束时，哈梅德在对手的反扑面前，依旧是双手下垂，不设防守，一个真敢追，一个真敢退。哈梅德在躲避重拳时，由于身体后仰的幅度过大，让他失去了平衡，栽倒在地。但这一波的操作失误，并没有影响哈梅德的浪劲儿。
guys hit me if you can finish. Well, you either love it or love it. 当比赛来到第十二回合，双方直接开启了魔法攻击。最终，哈梅德以判定的方式成为了最轻量级的欧洲冠军。哈梅德的传奇之路也从这一刻即将起飞。一九九四年十月，哈梅德向国际冠军发起了挑战，他将和克鲁兹争夺空缺的超最轻量级冠军。王子神鬼莫测的进攻让熊熊烈火烧毁了对手的防线，甚至双方差点将拳击比赛改成了娱乐摔角节目。双方同时倒地之后，王子一个鲤鱼打挺，再来一套娴熟的前滚翻，这就是王子的比赛风格。不仅要骚，还要骚到六亲不认。比赛进行了第六回合，裁判看着鼻青脸肿的对手，大手一挥叫停了比赛。王子也成为 WBC 国际冠军，职业生涯的征途也即将开始。王子哈梅德究竟有多狂？如果单论嚣张的程度，嘴炮康纳也会甘拜下风。在五次卫冕全国冠军之后，哈梅德也将下一个目标瞄准到了 WBO 羽量级冠军史蒂夫·罗宾逊。他是哈梅德职业生涯第一次遇到了狠角色。此战之前共计七次卫冕冠军，屡战屡胜的罗宾逊也即将品尝失败的滋味。话不多说，进入比赛，哈梅德飘逸的步伐犹如一只黄色精灵，鬼魅的身影在对手面前肆意游走。双手始终保持下垂，只靠身体的摆动躲避重拳。罗宾逊以防为主，伺机而动。当哈梅德拉近距离，打完一套组合拳之后，罗宾逊快速出招，打出暴击。这一拳也把哈梅德吓得冒出冷汗，不得不抬起双臂进行防守。可是没过多久，哈梅德再次心烦气痒，主动伸着脑袋挑衅对手，但对手却生怕有诈，盯着哈梅德，迟迟不敢动手。哈梅德不断的激怒对手，或许只是战术的一部分，引诱对手主动出击，同时利用反击和速度的优势，寻找对手的破绽，迅速展开防守反击。当比赛来到第五回合，对手已经被消耗了油箱见底。王子哈梅德先发制人，打出了本场比赛的第一次击倒。这一拳也似乎打开了王子的任督二脉。果然，势如破竹的哈梅德再度兵临城下，一记闪电般的跳跃勾拳，直奔罗宾逊太阳穴袭来。只见对手左摇右晃，随即一头栽倒在地。十八岁出道，二十一岁夺冠。哈梅德用短短的三年时间就完成了大多数选手的梦想，但是哈梅德的野心还远不止此。虽然赢下了世界冠军，但在比赛中的手腕受伤，也将困扰他的整个职业生涯。一九九六年三月，就为不败的新科冠军进行了夺冠后的首次卫冕。但是这场比赛刚刚开始，哈梅德就向所有拳迷展现了刺客般的神级进攻。一个照面就是一次击倒，对手也瞬间陷入到恐慌，就像猎豹面前垂死的猎物。哈梅德第二次出拳，一记精准且致命的上勾拳，再次放倒了无助的挑战者。现场拳迷彻底陷入疯狂，这场比赛的过程实在太快，快到拳迷都开始质疑：我这张门票是不是买贵了？此时的哈梅德已经是英国拳坛的超级巨星，出场的方式必须是排面到位。在第二场卫冕战中，哈梅德的出场更是前所未有。只听见音乐声一响，前面仙女散花，后面吧台大叫，进入擂台靠钻，那是绝对不可能的。空翻入场既潇洒又不失体面，但进入比赛后的哈梅德却险些在众人面前狼狈翻车。对手似乎是看出点门道，顺着哈梅德的闪躲轨迹，精准的打出一记重拳。哈梅德瞬间坐在地上，但是下一秒，哈梅德却快速起身，摇了摇头，表示想扳倒我，你还嫩了点儿。这场比赛的对手拥有着十五战全胜的战绩，并且有十三场是通过 KO 结束。但是当哈梅德认真起来，他刚才神勇无比的拳法就像被封进了潘多拉魔盒。
Marcus Adesanya, there's the answer. Knocked down in both rounds so far. Heavy right, and the left, and I don't think he'll get up from that. It's called off. 接下来挑战者梅迪娜，有着极其丰富的比赛经验。在挑战哈梅德之前，职业战绩五十二胜七负。他漫长的职业生涯中，前后五次拿到过冠军腰带。老将梅迪娜的出现，将是对哈梅德的一次检验。当比赛进行了第二回合，王子哈梅德率先打破僵局，大步流星后的左手拳攻破了梅迪娜的防守禁区。第三回合，老将发起反扑，哈梅德再次放下了双手，只靠身体的摇摆就能躲掉对手的进攻炮火。或许有人会问，王子嚣张跋扈的防守，难道就无懈可击，毫无破绽吗？当然不是，在比赛第八回合，对手后手之拳破膛而出，紧跟着前手勾拳以绝后患，王子的护齿都快被打飞，但也仅此而已。王子非但没有被击倒，照样双手下垂，目中无人。这一幕也恰恰说明，王子的下巴坚不可摧。最终，当比赛落地十一回合，对手被打了筋疲力尽，遍体鳞伤，就连双臂也逐渐变得沉重。回合结束之后，在团队和医生的建议之下，梅迪娜主动认输，放弃了比赛。就这样，王子成功卫冕冠军，也将职业生涯的连胜纪录刷新到了二十三场不败。接下来，王子在完成四场卫冕之后，盯上了 IBF 羽量级冠军约翰逊。两位冠军的对决不亚于一场豪赌，而赌注就是双方的所有荣誉。Is Nassim going to fulfill his prediction? Worst moment so far for the American. He wants to stand and trade, which may not be wise. Now boxing him a little bit. The left hook gets Johnson going again. Oh, oh, here we go. 当比赛进行了第七回合，王子加快了进攻的节奏，他的速度让对手难以招架。第八回合，不甘示弱的约翰逊尝试着进行最后的反击，但终究还是无法逃脱王子的五指山。王子一拳爆头，精准命中，就像镇压对手的一张符咒。对手开始向后撤退，每一步都走得如履薄冰。王子邪魅一笑，闲庭信步的围堵猎物。最终，约翰逊刚想弯腰，王子的勾拳自下而上，这来自地狱深处的一拳，也彻底将约翰逊带回地狱。出道五年时间的王子，二十五战连胜不败，一时间无人可敌，也成为了 WBO 和 IBF 的双冠王。数夜的过河，全靠一股浪劲儿，这就是王子的比赛风格。如今贵为双冠王的王子，自然成了其他对手的眼中钉。他的打法被对手反复研究，但还是没有人能够轻松破解。甚至在同年十月，王子也打出了职业生涯最嚣张的比赛。风骚无比的凌波微步，难以揣测的进攻角度，王子用最华丽的打法全程戏耍对手，赢下了比赛。这一战也入选到王子的高光集锦。在赢下这场比赛之后，哈梅德也决定走出英国，前往美国会一会更强的对手。来到美国的首场比赛，就对上了前 WBC 羽量级冠军凯文·凯利。他不是拳坛的小鱼小虾，四十七胜一负两平的成绩，最高保持着四十一战连胜的记录。也让讨厌哈梅德的拳迷认为，美国就是他的葬身之地。首回合一开始，王子一改往日嚣张战架，第一次抬起双臂严阵以待。当他把凯利逼到了边绳，凯利弯腰闪躲后的爆发，也成了绝地反击的抬头诗。再到第二回合，凯利再次将进攻的怒火烧到了王子的面前，奈何王子双手提着灭火器，即便吃了两记重拳，但王子却丝毫不慌。此时此刻，场外的观众已经是山呼海啸，都在期待凯利能够再拔利刃。
，用那双创造不可能的铁拳，好好教育一下不可一世的王子。但王子哈梅德却用最灭绝人寰的疯狂报复，浇灭了美国拳迷的最后希望。王子力挽狂澜，两次顶着压力击倒对手。就在第四回合即将结束时，凯利打出了后手重拳。王子在防守的同时，打出了一记左手重炮，对手已经被打得神不守舍。最终裁判叫停了这场比赛，王子也罕见了在结束之后向凯文·凯利表示了敬意，也有惊无险的赢下了在美国的首秀。王子神乎其神的防守，往往也伴随着巨大的风险。在接下来这场比赛，对上了黎巴嫩选手巴斯克斯，他曾在最轻量级、超轻量级以及羽量级成为三级冠军。在比赛的第二回合，巴斯克斯险些逮到了机会，哈梅德快速突进的同时，对手的后手摆拳势大力沉，也让哈梅德差点跪在地上。不甘示弱的哈梅德随即闪避属性，彻底点满。对手连轰数拳无果之后，哈梅德开启了闪电反击，力从地起，全由心生，一记上勾加摆拳，瞬间将对手放倒在地。Oh, 随后，哈梅德的拳感爆棚，又打出了第二次击倒。哈梅德的强势不仅让对手无计可施，也让对手彻底的恼羞成怒。第六回合结束之后，对手不顾裁判的叫停，朝着哈梅德重拳出击。面对哈梅德的无情嘲讽，对手感到无比的羞辱和愤怒。拳击选手一旦愤怒，就容易在擂台犯下错误。果不其然，在第七回合，对手发动进攻，同时暴露出空当。就在这千钧一发之际，哈梅德的身体快速后仰，打出了干脆利落的反击重拳。最终，巴斯克斯的心态已经被哈梅德折磨到崩溃。哈梅德毫不费力地收下了这场比赛的胜果。王子职业生涯的战绩也来到了三十场不败，甚至在很长的一段时间里，他在拍炮的排名一路杀到了第九位。同时，也在这一年，王子和老教练恩格尔因为种种矛盾而分道扬镳。他辞去了执教十多年的教练，而老教练恩格尔也爆出成名后的王子已经没有当年的那般刻苦。王子聘请了更有名的教练，但一向非主流打法的王子又能否适应传统教练的战术？一九九九年十月，王子的事业不断攀升，向时任 WBC 冠军发起了挑战。对手叫做塞萨尔索托，是名来自墨西哥的职业拳王。这场拳王争霸赛也会检验王子在新教练那里到底学了什么。在王子曾经的比赛中，他闪电出击的进攻和凌波微步的移动，是称霸拳坛独步武林的绝技。和王子从索托手中抢走了 WBC 冠军腰带，再次成为羽量级的双冠王。拍夫炮的排名也来到了第六位。两千年三月，王子迎战南非悍将武亚尼本古。这一晚，王子承诺阿拉丁魔毯，用想不到的方式从天而降，并在第四回合用简单粗暴的前后直拳扼杀了武亚尼本古的野心。Left. 接下来一战也是王子职业生涯最后一次成功卫冕冠军腰带。此战的对手叫做吉奥·桑切斯，生涯战绩二十六胜一负。桑切斯的进攻猛如烈火，王子玩火，险些送出向上人头。眼见王子的防线快被击退，桑切斯趁势再度用重拳压境。一时间，现场的观众惊喜欲狂，振臂欢呼。随后，王子调整了心态，红色警报也被解除。桑切斯在几波猛扑之后，留给他的燃料已然不多，再也无法燃起那股熊熊烈火。最终，在第四回合，王子完成了绝地反攻。这场比赛，王子赢得有惊无险，把对手送上了担架，职业战绩刷新到三十五战连胜，十四次卫冕 WBO 冠军头衔。但是通过桑切斯的多次击倒，王子技术的窗户纸也即将被后来者一直捅破。
。这是嚣张无比的哈梅德不败王朝最黑暗的一天。这一战十年不败，就此终结。这一晚，王子遇刺，萌生退役。这一天也将会成为哈梅德被人戳脊梁骨的难忘回忆。没错，这就是王子和刺客的巅峰对决。三十五战全胜不败的王子哈梅德对战娃娃脸刺客巴雷拉。凌波微步在重拳前失灵，现在就让我们回顾经典，一起感受这场翻车大战。原本这场比赛安排的对手是一拳超人的马奎兹，但王子的教练认为马奎兹狂野的进攻方式将会对王子造成威胁，于是选择了同样来自墨西哥的娃娃脸刺客巴雷拉。巴雷拉为了准备这场比赛，放弃了 WBO 最轻量级冠军，增加体重来到了羽量级，所以在这场比赛之前，几乎没有人看好巴雷拉。但巴雷拉强硬的进攻注定让这一战载入史册。第二回合的比赛，双方同时摔倒在地。巴雷拉在起身的瞬间，朝着王子就是一拳。裁判虽然对巴雷拉发出了警告，但双方心中的怒火也在此刻彻底点燃。前面回合的王子用招牌闪躲化解了重拳，但是越往后打，他脸上的表情也变得凝重，再也没有曾经的云淡风轻。或许在此刻，王子已经彻底慌了，甚至不知道该用什么方式去应对杀意欲绝的墨西哥人。彻底杀红眼的巴雷拉将场面的局势打成了一边倒，狼狈不堪的王子甚至想到了鱼死网破，但奋力一击的重拳却频频落空，打了飞机。曾经王子的摇摆是用来闪躲的主动技能，如今在场上的摇摆却是吃到重拳的，被迫无奈。巴雷拉拼命三郎的进攻也压倒了王子的最后倔强，最终双方打满了十二回合，王子以一致判定的方式尝到了职业生涯的首败。王子遇刺之后，又打了一场比赛，双方又是一轮打满全场。尽管再次获胜，尽管拿到了 IBO 冠军，但王子却选择我不玩了，扔掉了冠军腰带，退隐江湖。从此，在拳击擂台上，再也没有如此风骚之人。或许提到王子哈梅德，观众最深刻的印象就是他嚣张的表演和无比华丽的闪躲。但请不要忘记，王子也拥有惊世骇俗的重拳。他的职业生涯已经盖棺定论，十八岁出道，二十一岁成为冠军。职业战绩三十六胜一负，其中三十一次 KO 对手获胜，击倒率高达百分之八十四。他和罗伊琼斯很像，都把拳击打成了艺术。但唯一的区别就是，琼斯虽然也曾被打脸，但他有了一颗不撞南墙不回头的决心。而王子的隐恨退役，或许是在输给巴拉拉之后，发现自己并不能凭借着天赋在擂台上解决所有对手。如果要让自己改变比赛风格，也将失去他独有的刺客信条。如今的王子哈梅德已经退役整整二十年，也从当年的拳台精灵吃成了圆润的球形身材。退役之后进军房地产行业，如今身价高达五千万英镑。虽然比不过梅维瑟和帕奎奥，但也算得上人中龙凤。王子哈梅德或许是拳坛最具争议的拳王之一。喜欢他的拳迷会因为他的风格爱他至深，不喜欢他的拳迷会因为他的狂傲恨之入骨。每当有他的视频出现，评论区就会看到巴雷拉来了。但是，请不要忘记，哈梅德曾经也是山顶的神。好了，感谢观看本期节目，关注格斗大视野，带你观看更多格斗视频。